హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు స్టార్ కార్డియక్ కేర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ప్లాటినం మొదటి భాగాన్ని ఇంతకుముందు వీడియోలో చర్చించుకోవడం జరిగింది ఈరోజు పార్ట్ టూకి సంబంధించి భాగాన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది ఈ స్టార్ కార్డియా కేర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో మనము మొదటగా కవరేజ్ పరంగా చూసినట్లయితే మూడు రకాల కవరేజ్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది సెక్షన్ వన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ నాన్ కార్డియాక్ ఎయిల్మెంట్స్కి సంబంధించి సెక్షన్ టూ కార్డియాక్ ఎయిల్మెంట్స్ సెక్షన్ త్రీలో ఓపీ బెనిఫిట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రూమ్ రెంట్ అనేది లిమిటేషన్ ఇవ్వబడింది మనం తీసుకున్నటువంటి సమ్మెన్షూ సమ్మెన్షూర్కి వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సమ్మెన్షూర్ అప్ టు మ్యాక్సిమమ్ ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు సీజ్ చేయబడి ఉన్నది ఇది మనము ఈ పాలసీలో ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు తదుపరి బెనిఫిట్స్ ఏందో చూద్దాం అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ అండర్ ద పాలసీ పార్ట్ వన్లో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్సే కాకుండా అడిషనల్గా ఈరోజు బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆటోమేటిక్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ బేసిక్ సమ్మిన్షు అప్లికేబుల్ ఫర్ సెక్షన్ వన్ ఓన్లీ చూడండి ఇక్కడ సెక్షన్ వన్ అనేది యాక్సిడెంట్ అండ్ నాన్ కార్డియాక్ ఎయిల్మెంట్స్కి సంబంధించి ఉంటుంది ఇందులో మాత్రమే ఈ ఆటోమేటిక్ రిస్టోరేషన్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి సెక్షన్ టూ సెక్షన్ త్రీలో ఇటువంటి ఫెసిలిటీ అనేది ఉండదు దేర్ షెల్ బీ ఆటోమేటిక్ రిస్టరేషన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ సమ్మెన్షూర్ వన్స్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అపాన్ ఎగ్జాషన్ ఆఫ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ కవరేజ్ డ్యూరింగ్ ద పాలసీ పీరియడ్ మీ పాలసీ పీరియడ్లో మీరు తీసుకున్నటువంటి సమ్మెన్షూర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ రిస్టరేషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐదు లక్షల పాలసీ తీసుకున్నట్లయితే కనుక సెక్షన్ వన్కి సంబంధించి మీరు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది మీకు పాలసీలో యాడ్ చేయబడుతుంది ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దాట్ సచ్ రిస్టరేషన్ సమ్మిన్ షుడ్ కెన్ బీ యూటిలైజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఇల్నెస్ ఆర్ డిసీజ్ అన్రిలేటెడ్ టు ద ఇల్నెస్ డిసీజెస్ ఫర్ విచ్ క్లెయిమ్స్ వాజ్ వర్ మేడ్ ద అన్యూటిలైజ్డ్ రిస్టోర్ సమ్మెన్షూడ్ కెన్ నాట్ బీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ మనకు మనం తీసుకున్న సమ్మెన్షూడ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సమ్మెన్షూడ్ అనేది మన పాలసీలో రావడం జరుగుతుంది తదుపరి మనకు పాలసీ పీరియడ్లో దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఇప్పుడైతే మనం అన్యూటిలైజ్డ్ సమ్మెన్షూడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్ కాదు ఇది చాలా చాలా జాల జాగ్రత్త గమనించుకోవాల్సింది అన్యూటిలైజ్డ్ రిస్టోర్డ్ సమ్మెన్షూడ్ కెన్ నాట్ బీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ బెనిఫిట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ మోడర్న్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ కార్డియా కేల్మెంట్స్ ఈ ఆటోమేటిక్ రిస్టోరేషన్ బెనిఫిట్ అనేది మోడర్న్ ట్రీట్మెంట్కి వర్తించదు అండ్ ఆల్సో కార్డియా కేల్మెంట్స్ కూడా వర్తించదు ఇది మెయిన్ బేసిక్ పాయింట్స్ ఇవి క్యూములేటివ్ బోనస్ ఇక్కడ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ సెక్షన్ త్రీ అన్నాడు కదా సెక్షన్ త్రీ అనేది అవుట్ పేషెంట్ బెనిఫిట్స్ సెక్షన్ త్రీకి ఇది వర్తించదు అంటే సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూకి వర్తిస్తుంది క్యూములేటివ్ బోనస్ ద ఇన్షూర్డ్ పర్సన్ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యూములేటివ్ బోనస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బేసిక్ సమ్ ఇన్షూర్డ్ ఫర్ రీచ్ క్లెయిమ్ ఫ్రీ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ సమ్ ఇన్షూర్ అంటే క్యూములేటివ్ బోనస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనం పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత ఈ సంవత్సరంలో ఎటువంటి క్లెయిమ్ కనుక చేయకపోయినట్లయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ మన బేసిక్ సమ్ ఇష్యూల్లో టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే పది లక్షల పాలసీకి టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ల్యాక్ ఎక్కువ సమ్ ఇన్షూర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ చెకప్ ఎక్స్ప్రె ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ టువర్డ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ చెకప్ అప్ టు ద లిమిట్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద టేబుల్ బిలో ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఈచ్ పాలసీ ఇయర్ ఇక్కడ 
irrespective of claim is payable ante manamu policy lo claim chesina cheyakunna kuda ee health checkup ki manaku limitation variga ee benefit anedi ivadam jarugutundi provided health checkup is done at network facility ఈ హెల్త్ చెకప్ అనేది నెట్వర్క్ ఫెసిలిటీ హాస్పిటల్లో మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది పేమెంట్ అండర్ దిస్ బెనిఫిట్ డస్ నాట్ ఫామ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సమ్ ఇన్స్యూర్డ్ అండ్ విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ద బోనస్ ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ హెల్త్ చెకప్కి సంబంధించి దీని యొక్క ప్రభావం అనేది సమ్ ఇన్స్యూర్డ్ మీద ఉండదు అండ్ అదేవిధంగా బోనస్ మీద కూడా ఉండదు ఇది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకు అడిషనల్గా ఇస్తున్నటువంటి బెనిఫిట్ ఇది ఐదు లక్షలు ఏడు లక్షల యాభై వారికి రెండు వేల వరకు అదేవిధంగా పది లక్షల పాలసీ తీసుకున్న వారికి మూడు వేల వరకు పదిహేను లక్షల పాలసీ వారికి నాలుగు వేల వరకు మనకు హెల్త్ చెకప్ కింద నెట్వర్క్ హాస్పిటల్లో మనము ఈ బెనిఫిట్ అనేది పొందవచ్చు రిహాబిలిటేషన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ the company will pay the medical expenses for rehabilitation and pain management up to the sublimits or maximum up to 10% of the basic sum insured whichever is less per policy year ante rehabilitate rehabilitate rehabilitation and pain management deeniki sambandhinchi manam teeskunnatundi sum insured lo 10% varaku సబ్లిమిట్ అనేది ఉంటుంది రిహాబిలిటేషన్ ద కంపెనీ విల్ పే ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ రిహాబిలిటేషన్ ఇఫ్ అవైల్డ్ ఎట్ ఆథరైజ్డ్ సెంటర్స్ యాజ్ అన్ ఇన్ పేషెంట్ ఆర్ అవుట్ పేషెంట్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అన్ అడ్మిజిబుల్ క్లెయిమ్ అండర్ సెక్షన్ వన్ అండ్ టూ ఇన్ పేషెంట్ హాస్పిటలైజేషన్ ఫర్ ఇంజురీ డిసీజ్ ఆర్ ఎల్నెస్ స్పెసిఫైడ్ బిలో ఈ నాలుగు రకాల సందర్భాల్లో మనకు రిహాబిలిటేషన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మనము క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇన్ పేషెంట్గా అవుట్ పేషెంట్గా కూడా పొందవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే పాలిట్రామా హెడ్ ఇంజురీ డిసీజెస్ ఆఫ్ ద స్పైన్ ఫోర్త్ది స్ట్రోక్ దీనికి సంబంధించి మనము ఈ బెనిఫిట్ అనేది పొందవచ్చు ఇక్కడ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ మెజర్మెంట్స్ ఉన్నవి ఇందులో మన పాలసీ వారిగా సబ్లిమిట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది చాలా జాగ్రత్త మీరు గమనించండి దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది కొంచెం లెంతీ అవుతుంది మీరే చూసుకోండి ఎక్స్క్లూజన్స్ మరి ఈ పాలసీలో ఈ కార్డియా కేర్ పాలసీలో ఎక్స్క్లూజన్స్ ఏంటంటే ద కంపెనీ షెల్ నాట్ బి లియబుల్ టు మేక్ ఎనీ పేమెంట్స్ అండర్ దిస్ పాలసీ కంపెనీ అనేది ఈ సందర్భంలో ఎటువంటి నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించదు ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఆర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్కి సంబంధించి రెండవది స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్ ప్రొసీజర్స్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ సెక్షన్ వన్ ఓన్లీ మూడవది థర్టీ డేస్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది ఇది సెక్షన్ వన్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది నాలుగవది ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఐదవది రెస్ట్ క్యూర్ రిహాబిలిటేషన్ ఎక్సెప్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ కవర్డ్ అండర్ అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ అండ్ రిస్పైట్ కేర్ ఆరవది ఒబేసిటీ అండ్ వెయిట్ కంట్రోల్ ఏడవది చేంజ్ ఆఫ్ జెండర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎనిమిదవది కాస్మెటిక్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ తొమ్మిదవది హజార్డస్ అండ్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ పదవది బ్రిచ్ ఆఫ్ లా ఈ విధంగా అప్ టు థర్టీ ఎయిట్ ఎక్స్క్లూజన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మన స్టార్ హెల్త్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళినట్లయితే ఈ ఈ ప్లాన్ యొక్క బ్రోచర్ అనేది ఉంటుంది అందులో క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది వీలైతే చూడండి ఫర్ రియంబర్స్మెంట్ క్లెయిమ్స్ టైమ్ లిమిట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ రియంబర్స్మెంట్కి సంబంధించి టైప్ ఆఫ్ క్లెయిము ప్రిస్క్రైబ్ టైమ్ లిమిట్ ఇక్కడ రియంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్ డే కేర్ అండ్ ప్రీ హాస్పిటలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి 
claim must be filed within 15 days from the date of discharge from the hospital. Hospital nundi discharge in the within the 15 days of the claim process and the chaval si untundi. Idiyan dante okati hospitalization ki sammandinchi, daycare ki sammandinchi and pre hospitalization pre hospitalization ki sammandinchi. Eppade the manamu hospital nundi discharge of the 15 days of the within the 15 days of the manamu. This reimbursement claim is the same as reimbursement of post hospitalization. Post hospitalization is the Within 15 days after completion of 60 days from the date of discharge from hospital. Within 50 days after completion of 60 days. अंटे post hospitalization आईपे इन तरवात within the 50 days 15 days लो पड़ मनमु ए claim अने इदी चेय वल सी उन्टुंदी बरी reimbursement claim सम्मांदींची ए documents मनमु submit चेय वल सी उन्टुंद अंटे duly completed claim form and pre-admission investigations and treatment papers discharge summary from the hospital in original cash receipts from hospital, chemists, cash receipt and reports for test done, receipts for doctors, surgeons, anesthetist, certificate from the attending doctor regarding the diagnosis, first information report in case of road traffic accident, copy of PAN card, इवन्नी गूड मनमु submit चेवल सी उन्टोंदी, इकड़ premium chart नहीं दी गूड चुद्धाम, 7 years नुटि 50 years वरकु premium अने दोके विदंग उन्टोंदी 5 लक्षल पालसी तीसकुन वारकी 22 वेला 4 वंदल टुम्बै रूपायलु तरवात 7 लक्षल याबै वेला वारकी 26 वेला 9 वंदल टुम्बै रूपायलु 10 लक्षल पालसी तीसकुन्टे गनका 31 वेगी 35 रू पदियन लक्षल पालसी तीसकुन अट्लाइते गनका 35 वेला 6 वंदल 95 रुपायलु इविदंग एज वारिग मनकु प्रीमियम अने दिवे बडिंदी इदी excluding taxes अंटे देनिकी 18% tax येसकोनी मनमु प्रीमियम अने दि चेल्लिंच वल्सी उन्टोंदी फ्रेंड्स इवीडियो नच्चिनरत वारिक शेर चेशिन अटले ते वारिकी पालसी के सम्मन्दिन ची बेन्फिट्स हु चाला उपयव पड़तुंदी पालसी रिलेटेड गा एमने डवट्स उन्टे गनक कामेंट रूपमलो तेलिये जेएंडी तप्पकुन्न मन चानलने सब्सक्राइब चेसकोंडी और फाइनल्ली थैंक्स फर वाचिंग